Será nessa ocasião que o anticristo forçará o uso de seu detestável sistema único de crédito, o 666. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. O número é 666. 666, a marca da besta. Quase todos já ouviram falar sobre esta profecia de que nos últimos dias ninguém poderá comprar ou vender nada a menos que tenha a marca do diabo. Somos hoje a primeira geração com tecnologia para cumprir tal profecia de uma sociedade sem dinheiro vivo. Por exemplo, todo produto na minha cesta está marcado com um código de barras, com um número que o identifica. Você talvez tenha notado que este código de barras, conhecido como Sistema Uniforme de Codificação de Produtos, tem três barras sem números no princípio, no meio e no fim. E elas são ligeiramente diferentes das outras. Todas essas outras linhas correspondem a um número. Preste atenção nesta linha em particular. Ela equivale ao número 6. Como pode ver, é exatamente igual às três linhas sem número que também representam o número 6. Então, todo produto com código de barras, na verdade, está marcado com um 666. O sistema 666 de identificação por código de barras é a base de outras tendências e tecnologia que nos levam rapidamente ao sistema único de crédito mundial mencionado no capítulo 13 do Apocalipse. Aqui nesse supermercado, posso pagar pelas minhas compras de três maneiras. Posso usar dinheiro vivo, preencher um cheque ou usar um cartão de crédito. Uma outra forma de pagamento muito promovida hoje em dia é o cartão de débito. Quando você dá o seu cartão de débito ao caixa, ele o coloca num scanner ligado ao seu banco e o dinheiro é imediatamente retirado da sua conta e depositado na conta da loja. Tudo numa fração de segundo. Os cartões de débito já estão em uso em muitos lugares e são extremamente bem aceitos em lojas, bancos e pelo consumidor. Existe também o IC Card, ou seja, o cartão inteligente, que na verdade tem um chip. Você já deve ter lido sobre essas maravilhas eletrônicas, que não só lhe dão acesso à sua conta bancária, mas também contém informações do seu passaporte, registro médico, carteira de habilitação, fotos, situação junto ao serviço de assistência do governo e muitas outras informações. Estes já estão sendo testados em várias partes do mundo. Então podem ver que caminhamos rapidamente para a eliminação do dinheiro vivo. E há muitas razões para isso. O dinheiro vivo é a base do narcotráfico, pois os traficantes geralmente fazem negócios usando malas cheias de dinheiro. Sem dinheiro, acabaria a venda de drogas ilegais. Na verdade, eliminar o dinheiro eliminaria quase todas as atividades criminosas, desde roubos ao terrorismo. E seria uma cura instantânea para muitos dos grandes problemas sociais e econômicos do mundo. Então não é de admirar que os governos estejam promovendo ativamente... Uma sociedade que trabalhe sem dinheiro vivo. Entretanto, antes do dinheiro, cheques e cartão de crédito saírem de circulação totalmente, obrigado. É preciso desenvolver um sistema de identificação totalmente seguro e que garanta que o cartão apresentado pertence realmente ao portador. Vários sistemas de identificação seguros já foram desenvolvidos, como por exemplo o leitor de impressão digital. O único problema com essas máquinas é que são extremamente caras. E para uma sociedade sem dinheiro vivo funcionar, seria necessário ter esse aparelho em cada lojinha ou local onde se venda ou compre mercadoria. Enquanto esses terminais de identificação custam milhares de dólares cada, os microchips nos cartões inteligentes custam apenas poucos dólares. Então, e se você pegasse o chip do cartão e o colocasse sob a pele? Depois que o chip estiver implantado, ele pode ser lido por um scanner simples, bem parecido com o que se usa nas lojas hoje. Assim, você se torna o seu próprio cartão inteligente e resolve-se o problema de certificar-se que o portador do cartão é o dono do mesmo.
Nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos afirma que a implementação em alta escala do projeto de identificação através de microchips já teve seu início em Washington e várias outras cidades cobaias. Esses pequenos microchips, que são menores do que uma cabeça de alfinete, custam menos do que 25 centavos cada e são injetados a alguns milímetros sob a pele. Ativado por um pequeno scanner portátil, o chip supre informações seguras sobre a pessoa na qual foi implantado. Então, como podem ver, a tecnologia e a aceitação do público para fazer o sistema da marca da besta funcionar está rapidamente engrenando. Já estamos ouvindo constantemente sobre a nova ordem mundial ou a comunidade global. E esses slogans estão aos poucos sendo aceitos à medida que o mundo caminha para um sistema financeiro e político internacional, para uma sociedade sem dinheiro vivo, controlada por um banco de dados que abrange todo o globo, mantendo-se a par de cada homem, mulher e criança, quando atravessam fronteiras, compram e vendem. Exatamente como a previsão no capítulo 13 do Apocalipse, há quase dois mil anos. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Isso talvez pareça uma penalidade dura demais por apenas aceitar a marca que lhe permite comprar mantimentos. No entanto, esta profecia dá a entender que receber a marca da besta não é apenas uma decisão econômica, mas também implica em aceitar, assim como adorar o anticristo processo e jurar lealdade ao seu regime global anti-Deus. Foi-lhe concedido também que desse vida à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem da besta, também chamada nas profecias bíblicas de abominação da desolação, pode ser um supercomputador de mega tecnologia ligado à rede de telecomunicação da nova ordem mundial. As Sagradas Escrituras dizem que esta imagem falará e de alguma forma fará com que sejam mortos os que não a adorarem. Jesus disse que quando virmos a imagem no lugar santo, então haverá grande tribulação como o mundo jamais conheceu. Uma boa parte do livro do Apocalipse descreve em detalhes horríveis as terríveis pestes, pragas e monstros que Deus soltará para atormentar as forças do anticristo que estarão tentando arrasar todos os que recusarem-se a aceitar a marca da besta. A Bíblia menciona exatamente o número de anos, meses e dias desse período de grande tribulação. Três anos e meio ou 42 meses, ou 1260 dias. Então, no dia em que o anticristo quebrar a aliança e estabelecer a sua imagem em Jerusalém, começa a contagem regressiva e sabemos o número exato de dias até a segunda vinda de Jesus Cristo. <risos> 